বেরিয়েছে বেরিয়েছে না কে রে পিসিমন প্রশ্নটা হচ্ছে চপের দোকানে গিয়েছিল কে আর যদি কেউ না গিয়ে থাকে বাড়ি থেকে তাহলে তো দোকানদার মিথ্যে কথা বলেছে মিথ্যে কথা বলে টাকা আদায় করেছে আমার কাছ থেকে এটা তো আমি হতে দেবো না ওকে আমি ঘাট ধরে এখানে নিয়ে আসবো তারপরে আমি আমি প্রমাণ করতে বলবো যে কে গিয়েছিল যদি না পারে আমি কি করে টাকা আদায় করতে হয় দেখিয়ে দেবো দোকান থেকে কিন্তু তার আগে তো আমাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে না এ বাড়ি থেকে কেউ গিয়েছিল কি না কারণ দোকানদার তো আমাকে বলেছে যে শাড়ি পরে চাদর মুড়ি দিয়ে কোনো এক মহিলা গিয়েছিল আমাকে তো ভালো করে যাচাই করে দেখতে হবে যে কে গিয়েছিলেন বিদিশা তুমি নীলের পরীক্ষা চলছে খিদে পেলে রান্নাঘরে যাওয়ার সময় পাচ্ছি না আর আমি যাবো চপান্তে তাহলে কে গিয়েছিল আমরা যাইনি বিশ্বাস কর কে বাকি রইল মা তুমি বড় খোকা আমি জীবনে কখনো কোনো দোকানে গিয়েছি মহা সমস্যা খুব মুশকিল বাবা কি করা যায় বলুন তো হ্যাঁ আরে কেউই তো যায়নি দেখছি আর ঝিলিক যে যাবে এমনটাও নয় কারণ ঝিলিকের কাছে পয়সা ছিল না তাছাড়া ও তো আর শাড়ি পরে চাদর মুড়ি দিয়ে দোকানে যাবে না চপ আনতে এটা দোকানদার আমাকে ঠকালো ধরে আনি বেটাকে বর্দা কাল যখন পিসমুনি বেরিয়েছিল তখন গায়ে চাদর ছিল লাল রঙের শীতকাল বাইরে বেরোবার সময় চাদর মুড়ি দেবো না কি হলো ঠাকুরজি তুমি ছাড়া তো দেখছি বাড়ির বাইরে কেউ যায়নি কালকে আমি কিন্তু তোমাকে জেরা করব না মানে আমি জেরা করতে চাইও না কিন্তু দেখো কেমন যেন মনে হচ্ছে ঝিলিকের ঘাটে শুধু শুধু দোষ পড়ছে সত্যিটা তুমি যদি বলো তাহলে কি বলতে চাইছিস তুই আমি 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 জব খাই আমি কি অসুস্থ করেছি এত বড় কথা তুই আমাকে বলতে পারলি এই মনে হচ্ছে পিসমনি আমি তোমাকে এত কিছু তো বলিনি কোথায় বললাম আমি তো শুধু তোমাকে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডটুকু শুনিয়েছি তুমি তো পুরো রামায়ণটাই গর্ব করে আমাকে শুনিয়ে দিলে আমি তো তোমাকে একবারও বলিনি যে তুমি চপ এনে বিলটুকে খাই অসুস্থ করেছো আমি তো শুধু তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে কাল তুমি বাকিতে মাংসের চপ এনেছিলে কি না আমি বৌদি গো ও বৌদি তুমি শুনতে পাচ্ছ না শুনছো না দেবেশ কি সমস্ত বলছে আমাকে কিচ্ছু বলবে না তুমি বলবো বলো হয়তো দীপু ওভাবে চলে যাওয়াতে তোমার মাথা ঠিক নেই এসব কি বলছো তুমি তুমি যে কখন কি করছো কি বলছো তার কোনো ঠিক থাকছে না তুমি বাড়ি চলে যাও
চলে যাই ভালো চল চল বৌদির কাছে চল চল কি রে জিলিক না সার কোনো চিন্তা নেই চল ভিতরে যা আমরা ভিতরে যাব না কেন রে তোকে তো এই বাইরে চলে যেতে হবে না চল 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 ভিতরে চল 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 না আমি যাব না ভিতরে কি কাণ্ড বলো তো এই বোঝাও ওকে কি কাণ্ড তুই 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 তো কোনো অন্যায় করিস কি ভিতরে যাবি না কেন চল চল আচ্ছা আগে দাদু বলবে তারপরে আমি ভিতরে যাব আমি বলছি তুই এই বাড়িতেই থাকবি যে অন্যায় করেছে তাকে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তাহলে আমি আর যাব না সে কি তুমি আবার কোথায় যাচ্ছিলে ঝিলিক চলে যাচ্ছিল তো তাই আমিও চলে যাচ্ছিলাম এখন ঝিলিক যাচ্ছে না আমি আর যাব না কি কর কি হলো হ্যাঁ করে কি দেখছো আমার ব্যাগটা ভিতরে কি নিয়ে যাবে আমি পারবো না যে ব্যাগ বাইরে এনেছিল সে ব্যাগ ভিতরে নিয়ে যাবে তোমার কি মনে হয় আমি নিয়ে যেতে পারবো না দেখবে এই আস্তে আস্তে সাবধান সাবধান দেখো কাণ্ড আস্তে যাও পড়ে পড়ে যাবে কি ব্যাপার কি রে তো হ্যাঁ রাগি দিবি তো বউটাকে রাগলে রাগবে আমি কি করব ও বাবা বউ চলে যাচ্ছিল বলে দেখো মানে কি রকম গাল পুলিয়েছে দেখো 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 প্রতিবার দেখো আরে শোন না আরে শোন আমার কথাটা শুন রাধা মাধব তুমি সত্যি আছো ঠিকই থাকবে কেন ভালো লেগেছে বললেন যে আর দুটো নিন ভালো লাগলে কি খেতে হবে বলুন ও আচ্ছা বেশ खबरता तो आगाम नईले तो नाटक सम्भव ही हतो ना हीराते আমি সেদিন সকালবেলা যখন হীরা আমার বাড়ির কাছে যাচ্ছিলাম তখন নিজে কানে শুনেছি তুই কি বলছিস ঝিলিক এখনো ওখানেই লুকিয়ে আছে হয় আছে নয়তো ওই লোকটা জানে ও কোথায় আছে দুটোর মধ্যে একটা তো হবেই गोविंद নিশ্চয়ই ওর খোঁজেই গিয়েছিল সালি ঝিলিক 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 এই সালি আমার নিন্দ হারাম করে রেখে দিয়েছে ও সালিকে আমি ছাড়ব না কিছুতেই না এই যা গুল্লু আর ছোট লালকে খবর দে खूब सवधने से तो झिलिक के विपद बाचाते ही मार लक्ष के बाचान करतव्य তুমি আবার কবে থেকে মা লক্ষ্মী বলছো ওকে হুম এই যা আপনার কথাটা বলে দিলাম আচ্ছা কাকু ঝিলিক কেমন আছে ঝিলিক ভালো ঝিলিক দিদি কি আর এখানে আসবে না না মা এখন তো নয় ঝিলিক কি খুব দেখতে ইচ্ছা করছে সে তো আমারও দেখতে ইচ্ছা করে मोटा <laughs> <laughs> Ha <laughs> ha
राग कर आरती राग कारा कर मुखटा देख ली हसी पा क्यों हसी पाते जाओ जाओ ना जाओ मुखुच्चे बाड़ी मे तुम हटते आज तुम्हें अनेक दिन पर अन्यायर बिुदे रुखे दाड़ाते देखल तई आज अनेकटा बस चा लागल तुम्हें बोलते पर भलो लागल चा लागल भलो लागल जेने खूब भलो लागल संसारे ए बाड़ीते क्रमे अचे उठचिल से बुझे पासी तो बुझते ही जो पार्स तेल कारण खोजार चेष्टा कर ले पारो कारण तो जानी ना तुम्हें क्या बोल जान जदि जान तो निजे अचे रूपटा के झेड़े फिलले ही पारो तुम्हें तो माँ ममता सेटाई तो तुम चा रूप चा अचे सब रूप संसार घर और संसार ऐलेपुले नाती तरह सबाई के लिए क्यों जो बिल्टुर को क्षति कर चेष्टा कर दिन क्षमा करबना क्योंकि तो तुम्हें ता करते बोलना शुद्ध बिल्टू क्यों अन्नर कथा तुम्हें भावे नाई बा क्यों ये झिलिक मेटा ओके जदि आज बाड़ी ऐड़े चले जो हतो तो सत्य सत्य और अनेक क्षति हो जित और तो बाबा मा आत्मयन क्यों नहीं से कथाटा तुम्हें भावे ना थोड़े बाबा जगत संसारे सकल दाय तो बस नहीं दाय शुदुम्रमार निजे संसार झिलिक के तुम संसार भावते पर तुम क्यों ये खने तो तुम्हार से अचे रूप निजे संसार छोट गंडीटा थे निजे के मुक्ति दीते तुम मुक्ति जो चाहत 
মুক্তি নিতে গেলে তাহলে তো গিয়ে ওই গেরুয়া ধরা সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাদের দলে গিয়ে নাম লেখাতে হয় গেরুয়া ধরলেই তো আর সাধু হওয়া যায় না আগে তো সাধু হতে হলে হতে হবে মনে আমার নীতি বাগিস আনন্দে নেচে নেচে বেড়ানো হচ্ছে না আমি যে হারবো না সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কাছের মেয়ের কাছে আমি হারতে রাজি নই তুমি হারবে কেন কেন কি ভেবেছিস अपमानित बाड़ी थे चले जो ठीक से আমাদের বস্তিতে যখন আমরা ডাঙ্গুলি খেলতাম তখন কেউ হারতাম কেউ জিততাম কিন্তু পিসিটাম কোন হার জিতের কথা বলছে আমার কষ্টের কথা ভাবছিস তুই মন ভুলেন ভালো মানুষ তুই একা যেতে পারবি আর তুই নাকি আমি দিয়ে আসবো গিয়ে পারবো কোথা যাওয়া আমার এই প্রথমবার 
দেখো না ওই ঘর থেকে এই পর্যন্ত একা একাই তো নিয়ে আসতে হলো আমার বাড়িতে তিন তিনটে ছেলে থাকতে একা একা যাওয়া আসাতে এবার থেকে করতেই হবে আমার দেখ যদি কখনো নিজেকে পাল্টাতে পারিস আবার আসিস আসবো আসবো দাদা গো আসতে চেয়ে আমাকে হবে এখনকার বুদ্ধিগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তবেই আসিস তুমি না বললেও তাই আসতো বুঝে গেল তো ওই বুদ্ধি দিয়ে কিচ্ছুটি হলো না তাই এরপর যখন আসবো তখন ভালো 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 সব বুদ্ধি নিয়ে আসবো দাদা ভালো থেকো দাদা তুমি ভালো থেকো